That is the sound, I think, of Этот глупый иностранец, без табуретки, нарушив законы Украины о пересечении границы, приехал в оккупированный расистами город Севастополь. Пребывая в городе, который уже не первый раз подвергается ракетным атакам и является базой современных русских фашистов, он удивляется факту, что над его головой летят ракеты и раздаются взрывы. Сегодня, 22 сентября 2023 года, был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Крыму, во временно оккупированном украинском городе Севастополе, разрушения сильные, часть здания просто снесло, именно так сейчас выглядит штаб Черноморского флота России в центре Севастополя. Однако рашистские, российские оккупационные медиа утверждают, что это упали обломки ракет, которые якобы они сбили. Обломки разбросаны на сотни метров в центре города. К месту удара приехало большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. И если это правда, то остается только восхищаться способностями украинских вооруженных сил, так рассчитать траекторию полета своих ракет, что при сбивании их осколки попадают точно в военный объект. Браво! Оккупационные российские власти в Севастополе предупреждают «Внимание всем!». Возможно, еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены, проследовать в укрытие. Рашисты понимают, что Украина наносит свои удары только по военным объектам высокоточными ракетами, в то время как сама Россия целенаправленно атакует в Украине гражданскую инфраструктуру с целью уничтожения мирных граждан Украины. Позже появилась непроверенная информация о том, что в результате этого удара погиб командующий Черноморским флотом России. Ракета якобы влетела прямо в его кабинет. Если вам интересны такие новости, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить самые новые и актуальные события. Благодарим вас за просмотр этого видео. Если оно было интересным, перешлите своим друзьям. Им будет очень приятно ваше внимание.